Assalamualaikum dan apa khabar semua? Mari belajar bersama cikgu dalam siri ulang kaji ekspres matematik PT3. Hari ini kita akan buat ulang kaji tajuk poligon matematik tingkatan 2. Sekarang kita belajar perkara penting yang perlu difahami dalam tajuk koordinat. Okay, yang pertama ialah paksi X. Okay, ini ialah paksi X. Paksi X bermaksud paksi yang berada pada kedudukan mengufuk. Dilabelkan sebagai X. Yang kedua ialah paksi Y. Paksi Y ialah garis yang berada pada kedudukan mencancang. Dilabelkan sebagai Y. Persilangan antara kedua-dua paksi ini dikenali sebagai asalan. Asalan merupakan titik koordinat 0,0. Pada paksi ini dilabelkan sebagai nombor, garis nombor. Begitu juga dengan pada paksi Y juga dilabelkan dengan nombor. Garis nombor yang ada pada paksi X dan paksi Y ini keseluruhannya dikenali sebagai SATA Kartes. Sekarang kita belajar bagaimana caranya untuk mengukur jarak antara dua titik. Untuk titik yang berada pada garis mencancang, okay, contoh di sini titik A dan juga titik B, untuk mengukur jarak antara kedua-dua titik ini, kita boleh lihat saja nilai pada paksi Y. Okay, umpama di sini nilai Y adalah Y1, pada B nilai Y adalah Y2. Jadi untuk mengukur jarak antara kedua-duanya, kita tolakkan Y2 dengan Y1. Untuk uh, titik yang berada pada garis mengukur pula, Contohnya titik A di sini ialah titik B pada garis mengufuk. Untuk mengukur jarak antara kedua-duanya, lihat saja pada nilai X. Umpamanya pada A ialah X nya X1, pada B nilai X nya adalah X2. Jadi jarak antara A dan B nya ialah X2 ditolakkan dengan X1. Berbeza pula jarak bagi garis yang berada, jarak bagi dua titik yang berada pada garis contoh. Umpamanya di sini titik A dan juga titik B berada pada garis condong. Jadi kita tandakan dahulu koordinat bagi A namakan sebagai X1, Y1. Kemudian untuk B ditandakan sebagai X2, Y2. Jadi untuk mengira jarak antara kedua-dua ini, kita boleh menggunakan konsep Theorem Pythagoras. Memasuk jarak mencancang dikuasakan 2, Y2 ditolakkan dengan Y1 dikuasakan dengan 2, Jarak mengufuk pula, X2 ditolakkan dengan X1, dikuasakan dengan 2. Kemudian punca kuasa 2 untuk hasil tambah kedua-dua ini. Jadi inilah dia formula untuk mira jarak antara dua titik yang berada pada garis condong. Okay, seterusnya, cara mengira titik tengah. Untuk mana-mana garis yang berada pada garis condong, mencancar ataupun mengufuk, kita boleh gunakan formula ini. Okay, umpamanya A koordinatnya X1, Y1, B pula X2, Y2. Jadi untuk mencari titik tengah di sini, caranya ialah X1 ditambahkan dengan X2, kemudian dibahagikan dengan 2 supaya berada di tengah-tengah untuk X. Begitu juga dengan untuk Y, Y1 dibahagikan dengan Y1 ditambahkan dengan Y2, kemudian dibahagikan dengan 2 untuk mencari kedudukan tengah. Jadi nilai yang terhasil ini merupakan titik tengah bagi bagi titik A dan juga B. Kita lihat contoh soalan cara mengira jarak. Okay, soalannya, hitung jarak antara titik A dengan titik B pada satu kartes dalam raja di bawah. Ada dua keadaan yang boleh digunakan. Yang pertama, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Okay, untuk mengira, untuk mencari jarak A B menggunakan teorem Pythagoras, kita sambungkan garisan ini, garisan ini bentukkan segitiga bersudut tegak. Kemudian kirakan jarak mencancang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak mencancangnya ada 6 unit. Manakala jarak mengufuknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras, A, B, kuasa 2 bersamaan dengan. Di sini kita lebarkan sebagai C, B, C kuasa 2 tambahkan dengan A, C kuasa 2. Jadi BC tadi ialah 4, 4 dikosakan 2, tambahkan 6 kuasa 2, 
selesaikan akan mendapat A, A B nya ialah 7.21 unit. Ataupun keadaan yang kedua, kita boleh gunakan formula. Formula jarak antara dua titik. Ini dia formulanya. Ganti masukkan nilai ke dalam formula ini. Jadi setiap titik ini dilabelkan. Pasangan pertama dilabelkan sebagai X1, Y1. Pasangan yang kedua dilabelkan sebagai X2, Y2. Kemudian ganti masukkan nilai uh, nilai X dan nilai Y ini ke dalam persamaan, ke dalam formula jarak. Selesaikan kita akan dapat jaraknya sama dengan keadaan yang pertama tadi. Itu ialah teknik mengira jarak yang kita boleh gunakan sama ada keadaan pertama ataupun keadaan yang kedua. Seterusnya kita lihat pula contoh pengiraan melibatkan titik tengah. Ini soalannya, hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus AB dengan A koordinatnya ialah 25 dan P koordinatnya ialah 21. Jadi contoh soalannya kita boleh lakarkan ataupun lukiskan pada sata kartas. Umpamanya di sini, ini ialah lukisannya. Kalau garisnya mencanjang ataupun mengufuk, untuk mencari titik tengah adalah lebih mudah. Kita tandakan sahaja bahagian tengah ini. Boleh bacakan koordinatnya di sini ialah 2, 3. Namun demikian, jika tanpa sata kartas, tanpa lukisan, kita boleh juga menggunakan formula titik tengah iaitu X1 ditambahkan dengan X2 dibahagikan dengan 2, kemudian Y1 dibahagikan dengan Y1 ditambahkan dengan Y2, kemudian bahagikan dengan 2. Ganti masukkan nilai, kemudian kita akan dapat nilai titik koordinat. Jadi di sini, setiap kali menjawab soalan, pasangan yang pertama, labelkan sebagai X1, Y1. Pasangan yang kedua, X2, Y2. Ganti masukkan ke dalam formula, kemudian selesaikan. Kita akan dapat nilai titik tengahnya daripada pinggiraan. Kita akan dapat sama dengan jika dilihat daripada raja iaitu titiknya adalah 2, 3. Kita mulakan soalan latihan yang pertama. Soalan latihan yang pertama ini merupakan soalan sebenar PT3 2017. Okay, soalannya, rajah 1.1 menunjukkan sebuah satah kartes. Yang okay, pertama, nyatakan koordinat titik J. Jadi ini ialah titik J. Untuk membaca koordinat, kita mesti baca X dahulu baru diikuti dengan Y. Jadi pada paksi X, nilainya adalah bersamaan dengan 4. Manakala pada paksi Y pula, nilainya adalah bersamaan dengan 2. Jadi koordinatnya ya kita bacakan X dahulu, iaitu 4, kemudian Y-nya adalah 2. Jadi ini untuk jawapan bagi koordinat titik J. Okay, yang kedua, yang pertama selesai, yang kedua... Dalam rajah plotkan K, labelkan titik tersebut sebagai K, di mana kedudukannya ialah X-nya, X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 3. Jadi di manakah X2? X2-nya ialah sepanjang garisan ini. Sepanjang garisan ini X2, manakala Y negatif 3, di sini ialah Y negatif 3 bermaksud sepanjang garisan ini. Jadi persilangan antara kedua-dua, Garisan ini merupakan titik bagi K. Jadi ini kita bulatkan persilangan antara kedua-duanya labelkan sebagai K. Jadi itulah dia jawapan untuk bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga pula, titik L, okay, ini ialah titik L. Okay, berada berapa unit ke kiri dari paksi Y. Jadi paksi Y-nya, ini ialah paksi Y, dia berada 1, 2, 2, 3. 3 unit dari paksi Y. Jadi kita tuliskan di sini 3 unit dari paksi, 3 unit ke kiri dari paksi Y. Dan berapa unit ke atas dari paksi X. Jadi daripada paksi X, kita daripada sini paksi X, kita bilang berapa, berapa unit? 1, 2, 3, 4. Bermaksud jawapannya adalah 4 unit ke atas dari paksi X. Jadi itulah jawapan untuk soalan yang pertama. Murid-murid, pastikan anda telah pun menekan butang like dan subscribe di bawah. Soalan yang kedua, rajah 6 menunjukkan satu garis lurus PQ dan dilukis pada satah kartes. Hitung jarak PQ. Jadi jarak PQ ini dua titik eh, dua titik iaitu titik P dan Q berada pada garisan condong. Jadi kita perlu menggunakan formula jarak Okay, ini dia formula jarak. Jadi untuk menyelesaikannya, setiap titik kita labelkan pasangan yang pertama sebagai X1, Y1. 
Mana-mana kita boleh pilih sebagai pasangan pertama. Umpamanya P ini pasangan pertama labelkan sebagai X1, Y1. Manakala pasangan yang kedua pula iaitu Q labelkan sebagai X2, Y2. Jadi untuk mengira jarak antara kedua-duanya, kita nanti masukkan nilai X dan Y ke dalam persamaan jarak, ke dalam formula jarak. Iaitu punca kuasa 2, X2, Okay, ini dia X2, gantikan, okay, letakkan kurungan, letakkan nilai 7, tolak X1, X1 ialah negatif 5, oleh kerana nilainya negatif, letakkan tanda kurungan. Untuk kurungan, untuk kurungan lagi, dikuasakan dengan 2. Tambahkan, okay, uh, kurungan Y2, Y2 di sini ialah 1. 1, tolakkan dengan Y1, Y1 nya adalah 6. 6, untuk kurungan kuasa 2. Kemudian kita mulakan pengiraan punca kuasa 2, 7, tolak-tolak, 7 tolak-tolak, ni tolak darat tolak adalah tambah, 7 tambah 5 ialah 12. Jadi 12 kuasa 2 tambahkan dengan 1 tolak 6 ialah negatif 5, negatif 5 dikuasakan dengan 2. Okay, teruskan kiraan, 12 kuasa 2 ialah 1, 4, 4. Negatif 5 kuasa 2 ialah 25. Jadi nilainya adalah bersamaan punca kuasa 2, 1, 6, 9. Nilainya bersamaan dengan 13. Jadi jarak PQ-nya adalah 13 unit. Soalan yang ketiga. Soalan ini merupakan soalan sebenar PT3 2018. Okay, soalannya tanda karai bagi titik tengah yang betul dan pangkah bagi titik tengah yang salah. Jadi untuk mencari titik tengah, kita boleh gunakan formula titik tengah. Okay, ini dia formula titik tengah. Jadi setiap pasangan ini kita labelkan sebagai pasangan yang pertama X1, Y1. Pasangan yang kedua X2, Y2. Jadi untuk mengira titik tengah, formulanya kita gunakan. Jadi X pertama dalam kes ini ialah 2. X1 ialah 2 tambahkan dengan X2 nya adalah juga 2. Dibahagikan dengan 2, kemudian Y pula, Y1 nya adalah 7, Y2 nya adalah 3, dibahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 4 per 2, 10 per 2, nilainya sama dengan 2, 5. Jadi koordinatnya adalah 2, 5, jadi betul, kita tandakan right. Yang kedua, gunakan kaedah yang sama. Okay, pasangan pertama, labelkan sebagai X1, Y1. Pasangan yang kedua, X2, Y2. Jadi menggunakan formula titik tengah, X1 nya ialah negatif 1 tambah X2 nya ialah 3 dibahagikan dengan 2. Kemudian Y1 nya adalah sifar ditambahkan dengan Y2 juga sifar dibahagikan dengan 2 selesaikan. Negatif 1 tambah 3 ialah 2, 2 per 2, 0 tambah 0, 0 bahagi 2. Kemudian kita akan dapat 2 bahagi 2, 1, 0 bahagi 2 adalah 0. Itu di, sepatutnya ialah 1, 0 tetapi yang dinyatakan di sini ialah 2, 0 jadi salah. Ini yang kita akan sebagai pangkah. Yang kedua, yang ketiga, sama juga caranya titik pada ini kita sama tandakan pasangan pertama sebagai X1, Y1, pasangan kedua X2, Y2. Menggunakan formula yang sama. X1 nya ialah, X1 ialah 4 tambahkan dengan X2 nya ialah 8 dibahagikan dengan 2. Manakala Y1 nya ialah 4 ditambahkan dengan Y2 nya adalah 8 dibahagikan dengan 2. Jadi kita selesaikan 4 tambah 8 12 per 2. Manakala 4 tambah 8 juga 12 per 2. Nilainya ada bersamaan dengan 12 bahagi 2, 6. Juga 12 bahagi 2, 6. Jadi ini ialah titik tengahnya. Dinyatakan juga 6, 6. Jadi betul. Jadi kita tandakan sebagai right. Jadi itulah jawapan untuk soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir. Raja 9 menunjukkan satu garis lurus PQR yang dilukis pada satah kartes. Q ialah titik tengah PR. Soalannya, cari nilai H dan nilai K. Oleh kerana melibatkan titik tengah, jadi kita akan gunakan formula titik tengah. Okay, ini dia ialah formula titik tengah. Jadi kita labelkan dua titik yang terlibat. Pasangan yang pertama, P dan juga pasangan kedua ialah R. Mana-mana kita boleh pilih. 
Yang letakkan yang pertama sebagai X1, Y1. Yang kedua, X2, X2, Y2. Kemudian, daripada sini, titik tengahnya, dengan menggunakan formula titik tengah, kita ganti masukkan nilai. X1-nya ialah, X1 di sini ialah negatif 2, tambah X2-nya ialah 6, per 2. Kemudian, Y1-nya ialah K, ditambahkan dengan Y2-nya ialah 12. Okay, dibahagikan dengan 2. Okay, nilai koordinat ini kita boleh selesaikan. Negatif 2 tambah 6 ialah 4 per 2. Mana kalian ini tidak boleh diselesaikan. Kekalkan dengan K tambah 12 per 2. Okay, pada rajah ini, Q-nya ialah titik tengah. Titik tengah di sini ialah diberi Q-nya ialah H. X-nya ialah H. Mana kena Y-nya ialah 5. Jadi daripada sini hubungannya, yang pertama ini nilainya ialah untuk H. Dan yang kedua ini nilainya adalah untuk Y. Jadi nilai H-nya kita boleh dapat daripada sini. H bersamaan dengan 4 bahagi 2 ialah 2. Manakala yang kedua ini kita perlu selesaikan. K tambah 12 per 2 bersamaan dengan 5. Kita selesaikan darat silang. K tambah 12. 2 darat 5, 10. Jadi K-nya ialah 10 tolak 12, negatif 2. Jadi H-nya adalah 2, manakala K-nya adalah negatif 2. Jadi jawapannya adalah A. Alhamdulillah selesai video siri pertama untuk tajuk koordinat. Doakan supaya Allah mudahkan urusan cikgu untuk video seterusnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe sebagai tanda sokongan.